Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang semua orang. Hari ni hari keberapa? Ke berapa ah? Kita kuarantin 9 eh. Ha, 9 hari. 9 hari uh, kita dah di bukan kuarantin eh. Perintah kawalan duduk dalam rumah sahaja. So, saya mewakili golongan-golongan introvert. <laughs> Saya introvert ya Ramai yang tak tahu saya introvert Saya mewakili golongan-golongan introvert Memang sebenarnya Happy <laughs> Kita happy sebenarnya Bila dipanjangkan tempoh kaw uh, Perintah Kawalan pergerakan ni <laughs> Sebab orang introvert ni Dia bukanlah antisocial Saya ni orang introvert Tapi orang selalu tak tahu Tak, tak sangka saya introvert Sebab Orang nampak saya ni uh, Peramah Cepat bergaul dengan orang kan uh, Saya adalah Seorang introvert jadi bila PM kita umumkan Tambah lagi 14 hari saya antara Orang yang rasa macam Bestnya <laughs> Kenapa best <laughs> Sebab kami ni bukanlah antisocial but uh, Pada orang introvert Dia uh, Boleh bekerja secara Optimum Bakat dia tu bila dia kurang Stimulate daripada luar Maksudnya dia kurang bunyi bising Dia kurang orang yang ramai Bukanlah kita antisocial no But dia punya ke, ke, Kelebihan diri tu Boleh go higher Bila dia ada masa Untuk bersendiri ha, macam gitu. So um, Seronok sebab Assalamualaikum semua Terima kasih yang menonton Uh, so saya nak kongsi lah ni Tips untuk Kita ialah dah, dah dah seminggu lebih Dah seminggu hari kita di Perintah berkurung kan Tambah lagi 14 hari so kiranya total 4 minggu lah Total 4 minggu Kita duduk di rumah Sepanjang sejarah tidak pernah Tuan Puan <laughs> Dan hidup saya lah uh, 28 tahun 3 bulan ni Tak pernah dalam hidup saya disuruh Berkurung kan Uh, tak boleh keluar rumah Tak pernah eh Memang tak pernah Saya tak tahulah Kalau orang lain lebih lama daripada <laughs> Saya mungkin pernah Tapi saya tak pernah Ada orang ngintai Kat luar bilik saya tu Anak buah saya Assalamualaikum Kak Pa <laughs> Tudung biru ya Ini adalah tudung JKP Pembina Maira tak payah masuk Nanti Cik Pa kasih masuk Dia mesti kacau Okay So uh, Apa yang saya nak kongsi hari ni Um, apa yang kita boleh buat dalam 14 hari ni 14 hari eh 4 minggu lah saya cakap 4, 4 minggu je lah eh Total 4 minggu eh Kita duduk uh, berkurung dalam rumah Apa yang kita boleh buat Selalunya orang introvert adalah orang yang paling bijak Untuk menggunakan masanya waktu berkurung <laughs> Sebab kami adalah golongan-golongan yang tahu nak buat apa uh, Dengan Bermanfaat deng, uh, Semaksimumnya Waktu bersendiri uh, Beza dengan orang extrovert Tapi bukan saya nak cakap Oh introvert uh, uh, Introvert bagus ini Extrovert tak bagus No tak ada Kita tahu diri kita introvert So kita tahu kelebihan kita apa Kekurangan kita apa So kita balance kan Orang yang extrovert Dia tahu kekurangan dia Dia tak boleh Kalau tak ada orang saya tahu yang tengah tengok live saya ni ha, Contohnya Muyas Sarah ni Muyas Dia adalah seorang yang extrovert Dia tak boleh hidup dia Kalau tak jumpa orang ha, Dia tak boleh hidup Dia tak Dia macam hilang energi dia Hilang energi dia Tapi bagi kami orang introvert Seronoknya tak ada, tak ada orang uh, Kat rumah ha, macam tu Macam Wah aku boleh duduk bilik seorang-seorang Boleh baca buku Wah macam tu So Setiap personality ni Introvert, extrovert Dia ada kelebihan Yang saya nak kongsi adalah uh, Sebagai seorang introvert uh, Apa yang Saya boleh kongsi untuk Orang-orang dekat luar Boleh buat dalam masa 4 minggu ni Untuk bina skill dalam diri kita ha. Bila kita fikir balik Tak pernah tau uh, Saya tak tahulah Tapi saya sendiri 28 tahun 3 bulan Hidup di bumi Allah ni Tak pernah lagi saya Uh, dapat perintah daripada kerajaan Untuk duduk rumah Tak keluar, tak pernah 
So tak pernah Jadi ini adalah satu sejarah Moment dalam hidup kita Yang kita boleh jadikan Satu titik tolak Untuk kita bina sesuatu ha, Iaitu Yang paling penting Asset dalam hidup kita Adalah diri kita Kita boleh bina diri kita sendiri ha. Mimi ah, Assalamualaikum Mimi Kak Puan introvert ke? Tengok ramai orang tak percaya Saya adalah seorang introvert Kalau buat percentage test Saya adalah seorang introvert Kekal sejak dari dulu sampai sekarang uh, Cuma orang tak nampak sebab Terus saya cakap Orang introvert Kalau dia dia Orang introvert ni dia suka seorang-seorang Dia suka um, Pada dia uh, Duduk bilik baca buku tu best kan? Dia tak suka tempat yang crowded Kan? Tapi uh, orang introvert ni Bila dia Dia kena balance lah Kalau dia terlalu introvertkan diri dia uh, Dia memang kalau kenduri Dia akan duduk bilik uh, Tu bahaya orang introvert So dia kena balance lah Takkanlah waktu kenduri kita tak nak keluar bilik Waktu raya kita nak keluar bilik kan? Waktu apa ni Waktu kat masjid kita tak nak salam orang uh, Orang introvert dia memang Reserve Tapi dia bukanlah Antisocial No dia ada dia ada cara dia ha, Dia ada cara dia lah ha, so, Sebab apa orang tak tahu saya introvert Sebab saya dah balance kan Sifat introvert saya tu ha, Kenapa kita kena tahu kita introvert introvert ke extrovert Sebenarnya dengan kita tahu kita introvert ke extrovert Kita boleh tahu kelebihan diri kita apa So kita boleh polish kat situ Contoh saya tahu Saya tahu saya boleh bekerja dengan sangat bagus Bila saya sendiri Dan saya boleh fokus dengan benda tu Seorang-seorang ha, Macam tu Tanpa ada suara bising ke apa So saya Kena fokus kat situ lah Kalau untuk train diri saya ke Belajar something ke Saya kena lebih kepada semua orang ha, Dan uh, ke- Kekurangan saya Saya kena kurangkan lah ha, Sebab saya tahu saya lebih kepada sendiri So orang introvert ni Susah nak kongsi masalah Contoh ha, Dia memang Pada pada orang yang biasa extrovert kan Dia rasa lega Bila dia dapat cerita dengan orang Masalah dia dia cerita, dia cerita Tapi pada orang introvert Dia rasa lega bila dia dapat simpan Beza tak? Beza So Bahaya tak? Bahaya Kita ni Masalah macam mana orang kena cerita dengan orang ha, Jadi Kena balance lah So antara itu benda yang kita kena Tahu Persentik kita dan apa yang kita boleh buat Okay. So saya nak kongsi uh, Apa yang kita boleh buat dalam masa 4 minggu perintah kawalan ni Untuk bina skill dalam diri kita Se- uh, Sebelum saya kongsi tu Satu je saya nak kongsi satu je Tips dia Satu je eh Dua lah dua Dua tips dia Tapi ada satu lagi saya nak kongsi adalah Pembunuh kepada Untuk bina skill ni saya akan share dua tips untuk bina skill diri kita waktu tempoh kawalan pergerakan ni kan. Dua tips. Tapi saya akan kongsi lagi satu ekstra. Satu lagi benda yang mana kalau kita tak jaga satu benda ni, dua tips ni tak jalan. Habis hancur. Ha, tak ada guna. Ha, macam gitu. So semua orang dah ready. Saya nak kongsikan. Terima kasih yang menonton. Uh, saya tahu ramai orang sekarang duduk-duduk scroll Facebook sahaja kan. So terima kasih lah singgah dan mendengar Kalau rasa bermanfaat boleh kongsi Sebelum saya sharekan tips untuk bina skill diri Dalam masa tempoh 4 minggu Kawalan pergerakan ini Tips yang pertama saya nak kongsi adalah uh, Skill diri Skill diri contohnya lah Parents-parents yang ada anak kan Anak-anak mungkin lambat bercakap Anak-anak mungkin tak duti belajar jawi Anak-anak mungkin uh, Atau mungkin kita sendiri tak boleh nak control anak bila tantrum, bila anak-anak tu mengamuk. Parenting lah. Skill parenting. So, itu satu skill yang anda semua boleh belajar. Ha, sama ada anda dah ada anak ataupun belum ada anak. Preparation. Skill parenting yang sangat penting. Uh, Tarbiah tu awlat. Kan? Satu skill yang kita boleh belajar dalam tempoh kawalan ini. Uh, ataupun kalau-kalau orang... Uh, orang dakwah contohnya Macam mana nak buat dakwah fardiah Macam mana kita nak jaga mutabah amal kita Skill untuk Buat orang Faham percakapan kita uh, Ataupun skill bercakap Percakapan kan uh, Tak adanya orang yang pandai Yang boleh bercakap macam Contohlah saya cakap ni Tak adanya dia lahir-lahir terus pandai macam tu no. Dia mesti Ada orang yang macam tu lah Gifted kan Ada orang 
dia mula satu-satu step dia kan skill bercakap skill pengucapan awam benda tu bukanlah satu bakat yang orang ada bakat je boleh buat no ia adalah satu skill sebab tu orang panggil skill percakapan bila kita cakap skill maknanya semua orang boleh belajar ya, yang penting kita kena belajar ha. ataupun kalau orang bisnes skill apa yang awak boleh belajar waktu cuti-cuti ni ha, waktu kuarantin kawalan pergerakan ni skill contoh skill follow up customer skill nak simpan database skill nak buat marketing online banyak skill skill nak recruit team macam mana nak jaga team dan sebagainya banyak sangat skill kan so ni contoh-contoh skill yang saya cakap lah yang kita boleh belajar tipsnya adalah untuk bina skill ni adalah nombor satu adalah dalam masa empat minggu ni dalam empat minggu kita tinggal tiga minggu je lagi kan dalam masa empat minggu tempoh kawalan pergerakan ni ambil kertas tulis skill yang kita nak belajar ha, contoh uh, saya nak buat uh, saya nak belajar skill Ha, bercakap dekat live Contoh ha, Puja kat pantai esok Anda buat live tengok oh, Of course insya Allah Tag lah saya Nanti saya tengok <laughs> Okay So Contoh Eh Tak ramai orang berani buat live Ya Allah ruginya Contoh lah sekarang ni cuti kan Banyak program-program uh, Dekat masjid yang Di cancel kan So takkan kita nak Biarkan masyarakat kita Tak ada ilmu So kita boleh buat online Buat Facebook Facebook live benda ni free ha, Poja nak buat live esok Sila-sila semua orang boleh Tekan je button Facebook live ni free Tak ada perlu bayar Cumanya tak ramai orang Ada skill nak bercakap Padahal kita cakap kat handphone je ni Nampak tak saya cakap dekat depan handphone je ni Tapi kenapa ramai orang yang takut Saya pun takut sebenarnya Waktu awal-awal dulu saya takut Saya takut sangat kalau perasan Waktu awal-awal dulu saya nak buat Facebook live Saya ajak mak saya duduk sebelah Dia macam saya tak takut, saya tak ada stage, stage uh, ketakutan dekat atas stage Saya tak ada, Alhamdulillah dah habis Dah tak ada, dah ketakutan tu saya dah lalu dah lama dah Saya boleh berucap depan ribu, ribuan orang Saya pernah berucap depan ribuan orang Tapi bila nak bercakap depan kamera saya memang sangat macam Tak tahu lah kamera ni macam Eh takut lah, tak, tak boleh buat salah macam nak Eh tak boleh, tak boleh buat salah kan So Ah, of course lah, saya pun ada ketakutan waktu awal nak buat Facebook live Tapi benda yang first kita kena buat untuk belajar segala skill ni adalah buat je Buat je, ah, buat Sebab gunung yang besar pun sebenarnya daripada pasir-pasir yang kecil kan Nak katakan kejayaan yang hebat tu pun bermula dengan langkah pertama Semua orang pun buat salah So yang penting mula buat, mula buat So yang first adalah tulis, tulis skill up apa yang kita nak belajar Nak bina dalam diri kita Waktu dalam tempoh kawalan pergerakan ni Contoh, saya nak belajar skill Buat Facebook live Macam mana skill nak berani live Depan kamera sebab ialah rugi Kita ada akses kepada Benda macam ni kan Kita tak payah jumpa orang pun Kita boleh cakap dekat depan kamera Dan semua orang beratus orang Tadi sebelum saya tekan button Facebook live ni Saya tengok 500, 500 lebih friend saya online dan saya percaya bila saya tekan finish nanti View dekat video saya ratus So bayangkan kalau kita sampaikan ilmu banyak pahala Contohlah ceramah kat masjid tu dah kena cancel Kita sampaikan dalam Facebook live Benda tu dapat pahala dan ramai orang boleh dapat Manfaat hmm. Okay first tadi adalah senarakan skill apa yang kita nak belajar Kedua adalah cari sifu Cari sifu anda ha, Ni saya ajar kalau nak laju lah Kalau uh, memang nak lambat-lambat 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 12 bulan Baru nak terus kuasai skill tu Tak payahlah ikut yang nombor 2 ni uh, Tapi nak laju Buatlah yang nombor 2 yang saya cakap ni Iaitu cari sifu anda Cari guru anda Guru sekarang ni Ya Allah dekat handphone pun kita dah boleh cari guru Contohlah kita nak belajar ilmu Keagamaan Keagamaan kena juga jumpa depan-depan Tapi bolehlah juga kan Contohlah kita nak belajar tentang Positive thinking Contoh eh Positive thinking Kita boleh follow Prof. Mohaya Contoh kan Prof. Mohaya Ya Allah Kalau dengar dia punya ceramah kan Dia punya Taskirah-taskirah dia Sangat buat kita jadi Oh haa lah Dia sangat mengubah kita jadi Orang yang positive thinking So Mungkin skill positive thinking yang kita nakkan tadi nombor satu skill positive thinking kita boleh follow sifu kita Prof Muhayyah. Ha, contohlah ha, 
kita nak belajar tentang online business kan online business siapa sifu kita banyak kat Malaysia ni kan so mungkin kita boleh follow adalah Najib Asaduk contoh kan Najib Asaduk so cari sifu-sifu yang dah melahirkan ramai-ramai ramai orang-orang yang berjaya so dia jadi laju kita nak dapat skill tu laju so jelas eh apa dia yang nombor satu adalah tulis skill yang kita nak belajar dalam tempoh kawalan pergerakan ni. Ha, tu adalah dalam tiga empat skill. Okey lah kan. Dan kedua, tentukan siapa sifu yang kita nak follow. Ha, ini adalah fast track lah laju. Bila kita follow sifu yang betul ke pakaran dia, so kita laju nak dapat grab skill tu. Hmm, Okey. So sekarang ni medium ni apa? Banyak Facebook, YouTube, YouTube channel macam macam orang yang saya sebut tadi. Prof Muhaya ada Telegram channel dia, ada Facebook dia. Najib Asaduk ada Facebook dia, ada YouTube dia dan macam-macam lah. International punya coach lagi ada macam-macam kan. Um, so itu adalah dua tips yang saya nak kongsikan. Dan yang terakhir saya nak kongsi adalah apa yang boleh membunuh dua tips ni. Yang boleh membunuh dua tips ni Untuk kita bina skill diri kita adalah Negative thinking uh, Duka cita sangat eh Saya tak tahulah kenapa sejak Yelah mungkin uh, Virus COVID-19 ni Membuatkan bila kita asyik duduk rumah Haja terkurung Orang jadi macam stres Saya tak tahu kenapa bila saya scroll Facebook Banyak Benda yang negatif Daripada positif sekarang ni Saya tak tahulah saya seorang je ke yang perasan But It's really Sangat tak Tak best Serius tak best Saya Sebab tu saya macam kurang sikit Nak On Facebook sekarang ni Kecuali saya on dan saya Follow page-page Baca page-page orang yang saya follow lah Untuk scroll-scroll status Agak Sedih lah tak tahu nak cakap apa Korang rasa tak macam tu? Kalau korang rasa boleh tak korang komen Facebook sekarang ni terlalu banyak negatif Sejak, tak tahu lah yang saya perasan Sejak COVID-19 ni Contoh eh Mula-mula kes tablik lah Lepas tu kondem orang tablik lah Lepas tu uh, Sekarang kerajaan bagi Inisiatif keluarkan KWSP Condem nak keluarkan KWSP lah Orang yang nak keluarkan Condem orang yang tak nak keluarkan lah Orang yang uh, tak nak keluarkan Condem orang yang nak keluarkan lah So macam Kenapa Kenapa hidup kita ni Tak tahulah kenapa Facebook kita ni makin negatif <laughs> So saya pun malas Saya bukan jenis orang yang suka nak Go with the flow Orang tengah negatif saya pun Negatif No saya tak suka benda macam tu So pada saya Aku fokus benda lain nah, So saya memang kurang nak scroll-scroll um, Facebook Agak kurang lah sekarang ni Kecuali saya buka Facebook tu Saya follow kawan-kawan saya Yang saya sangat ni Syuhad dan Naim Syarudin Kejap lagi kita tengok saya Facebook ni Habiza Rashid kan, Geng-geng saya Yang satu kepala Dan juga orang-orang yang saya follow lah Public figure Page-page yang saya follow Untuk education dan sebagainya Selebihnya memang sorry lah Saya tak follow Facebook sekarang Sebab terlalu banyak negatif uh, Dan apa yang kita boleh buat adalah uh, Tempoh ni orang memang Bayangkan dalam masa seminggu eh Ini baru seminggu Ini baru seminggu orang dah terlalu negatif Duduk rumah dah jadi negatif Orang po- orang post Resepi pun kau nak condemn Biarlah Pada saya lah kan Tahu lah semua benda Yelah kehidupan yang penuh Ada benda yang kau nak debat ha. Dah dia bahagia Dia nak post resepi Biarlah ha. Sian dia dah tak post resepi Dah lepas kau condemn dia contoh So tak best lah Facebook sekarang Sejak COVID-19 ni banyak negatif So apa yang kita dan sahabat-sahabat semua Yang menonton boleh buat adalah Kongsi lah ilmu Kongsi ilmu kan? Kongsi benda-benda positif Kekalkan positif dalam hidup kita Kebahagiaan <coughs> Jiwa tu sangat penting lah kan? So dua tips yang saya kongsi tadi 
uh, tulis skill apa yang kita nak belajar kedua adalah cari sifu yang kita nak belajar benda yang boleh mematikan dua tips ni adalah negative thinking untuk elak negative thinking macam ni contohnya dekat Facebook elakkanlah scroll-scroll status yang suka memaki orang suka-suka me- whatever lah yang menegatifkan orang bukanlah unfriend but unfollow je lah pada saya unfollow dan fokuskan otak kita ni kita ni action kita tindakan kita apa yang kita buat sebenarnya bermula dengan apa yang kita fikir kalau kita rasa positif kita rasa bersemangat kita rasa seronok nak buat kita rasa macam oh tempo berkurung ni adalah tempo untuk aku ubah diri aku untuk aku jadi orang yang lebih baik untuk aku belajar skill baru untuk aku jadi ibu yang lebih penyayang lebih sayang kepada anak anak sayang aku So kita akan dapat hasil tu, kita akan buat Tapi kalau otak kita ni asyik baca status Facebook yang negatif, 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 negatif So akhirnya otak kita pun jadi orang yang negatif Jiwa kita jadi negatif, tindakan kita pun akan jadi negatif So kita nak apa dalam hidup kita? Benda yang baik sahajalah kan uh, Kalaupun uh, musibah yang Allah SWT bagi kat kita ni adalah um, pengakhiran hidup kita ke apa ke janganlah pernah kita jadikan titik akhir hidup kita tu sebagai sesuatu yang negatif kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata kalau lah esok kiamat dekat tangan engkau ada biji benih maka tanam nak dikatakan Rasulullah ni nak suruh kita hidup walaupun kau tahu besok kiamat kau still kena hidup dengan positif kau tanam biji benda tu buat apa boleh tentu biji benda tu hidup Kalau nak fikir kan Sebab Rasulullah kata apa? Tanam Hidup dengan optimis Hidup dengan positif Hidup dengan satu jiwa yang bahagia ha. So, itu saya yang saya nak kongsikan uh, <coughs> Semoga bermanfaat eh. Kalau rasa bermanfaat boleh share dengan kawan-kawan Apa tak ikut komen? Muyas Tadi berebut dengan mak dan mak cina hantar nenek dialisis Ha, nampak. Sebab apa dia berebut, Muyas berebut nak hantar nenek pergi dialisis ni? Sebab dia nak jumpa orang. <laughs> orang yang extrovert yang macam tu. Okay, itu saja daripada saya. Semoga bermanfaat. Uh, siapa yang baik nak dapat pahala lebih, boleh tak tolong tuliskan poin yang saya kongsikan tadi. Uh, semoga dapat menjadi rujukan kepada orang lain. Itu sahaja. Selamat menjalani lagi Berapa hari eh hmm, Tak dapat kira lah Yang penting sampai 14 April <laughs> Dengan semanfaatnya Semoga kehidupan kita Lebih uh, diberkati Allah Jiwa kita lebih tenang Lebih bahagia Dan bermanfaat kepada orang Itu sahaja Assalamualaikum